现在我来到了天龙八部影视城这里啊，从这里上去看一下，瞧一瞧，走。一进来这里就有个大音箱在这里放了，我就走进去看一下。天龙八部影视城啊，就是从这里上去的，也不知道上面有没有什么武打片啊。这里是民宿。现在我和小梅来到了三叶街这边啊，进去看一下。这边呢，全部都是做美食的啊，都是搞吃的啊。白天呢，这边是没有的，都是晚上的时候才开张，才热闹的啊。我看一下这边有什么好吃的。我喜欢吃了，看看有没有。香气飘香呐、啊，冒烟了都，香喷喷。我们呢已经逛了一大半了啊，发现这边呢是烧烤。对，全部都是烧烤，烧烤占百分之八十，觉得啊，其他就是水果啊，然后民族衣服啊这些啊，再继续往前逛，把它逛完去啊，来都来了。这个三叶街呢，离那个古城挺近的啊。离古城大概三公里左右吧啊，然后就到这边了。我们是先去完古城，然后再来这个三叶街这边逛的啊。古城去的时候是不用门票的，现在来这个三叶街这里也是不用门票的啊，都是免费的。现在小梅来这里啊，看上云南这边的当地美食啊，也不知道他想买什么，我进去看一下。哪个是玫瑰？这这个是什么？香芋的吧？是玫瑰瓶，里面说的都是玫瑰花。这个是香芋的是吗？呃，对，这个是紫紫玫瑰啊。一样哪一一样哪一个嘛？还是不同口味啊？啊，对，这个是抹茶的吧？呃，对，这个是抹茶。啊，抹茶拿抹拿一拿两个就可以了。呃，然后拿四个原味啊。对对对。就这几种口味是吧？三个口味。多少钱一斤？十五块八个。啊。听说云南这边的鲜花饼很有名啊，是他们这边当地的特色，所以说今天呢，我们来买了一斤尝一下啊，看一下好不好吃啊。这个是桂花饼啊，我看一下里面包装啊，里面的包装是这样子的，鲜花饼这个是吧，老板娘？啊，老板这里还有卖这个玫瑰醋的啊，玫瑰也能做成醋啊，第一次听说。这个这个是拿来直接当饮料喝吗？对，非常好吃的。哦，我还以为是拿来煮菜用的这个蘸料呢。多少钱一瓶啊？二十块。二十块啊？这里就是鲜花饼了啊，有几种口味，有盐味、玫瑰味的，还有抹茶味的。这个是紫薯玫瑰的，老板娘说啊。现在我们的鲜花饼啊已经买好了，买了一斤来尝尝。听说这边的鲜花饼很有名，所以说我们就千里迢迢的赶过来买这个鲜花饼了。走吧，等一下我去尝尝，如果好吃的话，这老板娘还说可以快递的啊。走吧，这里呢是北楼啊，只有四川还有云南这边才有，我那边是没有的。三叶街我们已经逛完出来了啊。没有买什么，就买了一盒这个鲜花饼啊，玫瑰鲜花饼，什么口味都有的啊。现在出去了，全部都是烧烤，烧烤我们就不吃了，上火。出去找一个安静的地方，把这个饼给吃了啊，不然的话凉了，不好吃。走了，小梅。小凤，哎，抓住我，不要走丢了。放心吧，不会丢的。再见了，三叶街，你们有机会的话可以来这里打卡啊，这里也挺热闹的，挺多小吃的啊。现在找了一个安静的地方，尝一下这个玫瑰馅饼啊。我看一下，我来个这个，什么口味的忘忘了，香芋的好像也不是。尝尝这个，看看里面到底有没有玫瑰啊？嗯，真的有玫瑰耶！有什么？玫瑰。好。是玫瑰，很酥很脆，云南当地特产，给我的口感就是香脆，然后里面有股淡淡的清香味啊。也不知道是真的玫瑰还是假的玫瑰，反正里面是有玫瑰。这个是他们烤的啊。嗯，你们来到这边的话可以尝一下啊，喜欢吃的话
还有盐味的，还有抹茶味的。走了，先提回去。喝口水有点干，这个